pozdravujem z mnistej jesene na dvore. Keď sme sa pristahovali na dedinu, myslel som, že budem pobehovať po prírode ochraňovaný rozprávkovými muchotravkami a len tak sa kochať. Ale prišla stavba. A v tom nie som veľmi šikovný, ale keď tomu dám nejaký presah, tak to nejak viem prežiť. Hlavne som nechcel vás tu či číkať nejakými cool dedinskými témami, že pestujeme, kompostujeme, chováme sliepky. Hop. Ale ideme do takých nesexy tém, napríklad kamene. Ale najprv, aby som vám dokázal, čo dokážem, tak trampolína je taká vec, ktorú si určite kúpte, určite si ju kúpite. Je to prvá vec, ktorú zbadajú susedia, že aha, tam niekto býva a majú deti. Je to vec, vďaka ktorej zabudnete, že bývate naproti cintorinu. A je to vec, všade, kde som išiel, som videl, že to hneď poľúčtilo okolie. Skúste tu nájsť trampolínu a hneď vás to poľúčtilo, že asi sa tam dá bývať, ne? No a moje zlepšovaky sú v tom, že nielen pomenujem fenomén, ale aj skúsim ho trošičku vytúniť. Takže priznávam teraz svoju ľudskosť. Ako otec štyroch detí občas, a ako stále sa snažím byť dobrý otec, ale občas mám také, že trošku nervy a keď sa šalili deti na tejto trampolíne, tak sa šalili až tak, že by už sa mohlo niečo stať, tak som im povedal, že musia ísť dole. Nešli dole, takže som začal rozmontovať jednu nožičku, trampolína sa prekva- preklopila, aj prekvapila a zrazu to bol najlepší hit celého leta. Naklonená trampolína, funkčná ako trampolíno šmykalka, keď si ju takto zaistíte, alebo ako preklapacia, testujúca bezváhovosť a váhu súrodencov a také veci. To je môj zlepšovačik číslo 1. A teraz ideme na tie kamenné veci. Aj plastové trošku. Toto je osud, ktorý som myslel, že sa mi nestane riešiť tie okolo múrov a riešiť nejakú nádobu a tak, ale nakoniec sme skončili aj my. V predajni vybrali sme si odporný plastový súd a je medzi nami v rodine, ale človek má dobrý pocit, že zachytá dažďovú vodu jednak to je zadarmo, jednak pomáha v prírode, planete a tak. To fiči. A nielen preto, že to fiči. No a druhý zlepšovak sa týka niečoho, čo vám musím brutálne povysvetľovať a hrozí mi trapas, pretože to súvisí s mojim starým projektom, ktorý som robil, keď som sa ešte naposledy čepanoval. A teraz a, stručne preozprávam, hej. Bol som v jazierku, našiel som na jednej strane skladku, na druhej strane rybarov, ktorí si to užívajú. A našiel som tam tieto porobetonové okruhliaky, ktoré voda omlela tak ako normálne okruhliaky, akurát, že to netrvalo tisíc ročia, ale bolo to šikovnejšie. No a tie okruhliaky sú svetový unikát, pretože hodíte to do vody, vyzerá to ako kamen, čakáte, že sa to ponorí, a ono sa to neponorí, pláve to. Takže som hneď mal veľké plány poraziť Feng Shui, kamene okruhliaky na seba, ktoré sú všade a dať tomu nový význam plávajúcich kameňov. Ešte aj po všetkých tých časoch som to najprv chcel tak akože umelecky, ale teraz už by som chcel na tom tak normálne zbohatnúť, takže plné auto som si navozil toho a, a začali sme robiť tie skulptúry, čo by mohli kľudne byť niekde v Hornbachu alebo v Oby. Ale vďaka, tým, že mám, vďaka tomu, že mám umelecké papiere, tak som to mohol vystaviť v bojniciach na zámočku romantickom, tam si tak plávali a tam som zistil, že toto je, preto toto celé hovorím, že toto je upcycling a toto je užitočnosť, pretože normálne, že sa na tom rochni korytnačka, chápeš? 
To znamená, že som zistil, že to je užitočné pre živočichy. A aj doma sa mi na tom zachraňujú v súde chrobáčiky. Takže hnusný odporný plastový súd je zároveň Feng Shui plávajúci a moje predtým čisto galerínne alebo také fintošné dielo je zrazu normálne na dvore užitočné. A je to rovnako cool ako hmyzí hotel, takže keď už máte hmyzí hotel, tak si prosím dajte aj Feng Shui kamene do vody, pretože sa vám to nebude topiť. A ideme stavbarina. Toto tu som nedokázal robiť ja, to dokázal robiť moja žena. A ja, aby som to dokázal robiť, tak musím na tým takto špekulovať pol roka a naučiť sa to robiť v galerii a neviem čo. Takže svet nopových folí. To je ďalší kus plastu, na ktorý som pol roka pozeral takto a snažil som sa ho vyriešiť, čo s ním, jak tu s ním žiť. Ale dokázal som ho vyskúšať, vymyslieť také ukončovanie po vzoru či čmian alebo proste tak, že to ozdobiť. Akurát, že ozdobovanie není môj uh, moja finta, pretože čo z toho aj tak je to. Moja finta je pustiť si to viacej na telo, konkrétne na ruku. Konkrétne som si z toho začal robiť náramky, aby som sa s tým viacej zžil. A vžil. Takže keď to funguje okolo domu ako také najmocnejšie kúzlo, prejdite sa po dedine schválne, že koľkokrát to uvidíte. Je to najmocnejšie kúzlo, ktoré ochrání váš dom a ktoré keď sa presťahujete na dedinu, tak budete na tom fur rozmýšľať, že či to máte spraviť alebo nie, či to pomôže vám už mu domu alebo nie. My sme to spravili a je to finta, že uh, nopová folia, drenážna rúra, štrk a tá folia sa musí dať bublinkami vystupujúcimi smerom k domu, lebo potom tam prúdi vzduch. Takže prosím, neurobte to naopak, neurobte to takto. Sice to pekne prilieha ku ruke a dokonca to vyzerá tak metalisticky vybíjane, akurát, že vám môžete to urobiť, ale bude vám tam prúdiť tá zlá energia a to vonkajšie. No proste je to, to EZO na tom funguje iba, keď sú bublinky dovnútra, vtedy to funguje ešte lepšie ako červená šnúrka proti urieknutiu. A teraz prichádza štrk. Kúpili sme si 3 tony štrukku a snažili sme sa s ním žiť. Ono máte dosť veľkú otázku pred vami, keď ste si ešte v živote nevyriešili a ja som nevedel, že to budem musieť vyriešiť, ale musel som to vyriešiť. A to je, aký štrk si kúpite. Makadam alebo riečný štrk. Makadam má svoje také presahy, aj riečný štrk má svoje presahy, vďaka tomuto rozdeleniu sa možno budete vedieť lepšie rozhodnúť, takže Macadam vymyslel Mac Adam. Škótsky staviteľ, ktorý tým, že začal robiť Macadamové cesty, vymyslel technológiu, ktorá bola konečne lepšia ako cesty Rímskej ríše. Ale Mac Adam je pôvodne Mac Gregor a dal si meno Mac Adam kvôli tomu, aby sa pokresťančil. Takže už viete, čo vás možno tak latentne vedie k tomu, že si dávate makadam? Ja som si myslel, že to sú makadamové oriešky alebo také niečo, že to je nejaká exotika, ale je to Adam. A naproti tomu Dunajský štrk. Ja som fanúšik. Je krásny štvorfarebný a hlavne je to, sú to okruhliačiky z rieky tisíce rokov omielania. Je na tom vidno plno roboty tej vody a to ma fascinuje. Takže štrk s robotou. Štrk s farebnou variáciou, ale hlavne toto vás podľa mňa presvedčí. Volá sa to Dunajský štrk. V podstate, keď tak chodíte od krajiny k krajine, tak to, čím sú vysypané parkoviska, alebo proste veci, kde nemá raz burina. Mimochodom, to je presne ten divný dôvod, prečo sa vôbec venujem štrku, lebo keď ja som si fur myslel, že Štrk je na to, že by tam nerastla burina a ja som skôr na strane buriny ako na strane štrku. Ale už som to pochopil, tu práve takto máme koľajnice štrku, lebo sa nám auto zabahňovalo 
A je to nádherná vec. A dokonca v galérii, tejto galérii, v ktorej ste, majú obrovské nádvorie, plné štrku a nemajú ho radi. A na to som tu ja. Odviezol som to do prvého poschodia a naučím vás to mať rád. Dunajský štrk je z Dunaja. Dunaj bol od veka dôležitá rieka pre Slovensko a zároveň hranica. Všetko zlé je za Dunajom. Maďari za Dunajom a podobne. Nemám nič proti Maďarom, len t- vlastne vidíte tú hranicovosť zhnutú v samotnom tom štrku a zároveň je to také, viete, jak uh, trošku zabrusím naspäť do Feng Shui, keď uh, azíci imitujú vodnú hladinu, tak použijú piesok riečný a ten je akože väčšný a pokojný a my si tu dávame také väčšné a pokojné Dunaje okolo domu. Ha! A to n- najlepšie na tom je, že to nacionálne sa krásne zneguje, pretože Dunajský štrk sa ťaží v Maďarsku. Takto sme sa s ním žili, prežili sme na ňom leto, deti ho majú radi. A teraz najvážnejšia kapitola. Všetko to predtým sa týkalo akékoľvek dediny, ale toto sa týka mojej dediny. Pretože do našej dediny spadol meteorit a ja vám teraz mám možnosť porozprávať, čo sa stane s meteoritom, keď spadne a čo sa stane s dedinou a s obyvateľstvom. Takže prídu veci a urobia takúto rojnicu. Najdu kúsky, odfotia sa, oddychnú si pod stromom a odfotia sa všetci s tými kúskami. Pozor, tu prichádza prvý presah. Pri tom strome sa samozrejme spravia nástenky a tam už môžete chodiť na výlety. Ale mňa zaujíma ešte viacej ten strom. Taký som. Pretože keď sa pozriete, z čoho rastie ten strom, tak je to kopa kameňa. A tá kopa kameňa je tak kvôli tomu, že všade okolo sú polia bývalé a tí naši predkovia tie polia orali a krvopotne vyberali každý kameň a hádzali ho na kopu. A tým pádom sú tu preosiaté polia na jednej strane, ale na druhej strane naši predkovia nám pripravili krásne miesto prehľadanie meteoritov. Všetky kamene sú preosiaté, potom jasné, že ľahko nájdete ten kameň. Takže meteorit pristal 28. februára 2010, je tomu 10 rokov. A medzi tým sa stalo to, že dedina si spraví kalendár, pohľadnicu, magnetku a moju obľúbenú igelitku, na ktorej je názov meteoritu. Akurát, že meteorita volá Košice. A to je presne vec, ktorá sa vám stane, že sa bude hľadať, ako sa bude volať podľa toho, kam spadol. A väčšina úlomkov spadla na územie Klatova, mal by sa volať Klatov. Ale on sa volá Košice, pretože kus spadol do katastra Košica. Hlavne, keby americký prezident pozeral, že kde sú je Klatov, tak by ho nenašiel, ale Košice by asi našiel. Takže Košice to majú u nás. Ďalšia vec, čo sa stane, keď na pozemky dopadne znamenie z nebies, tak je jasné, že sa tam pristahuje a zbuduje nejaký kláštor. Ďalšia vec, čo sa stane, sa týka mňa. Ne, ešte ne, ešte ne, ešte ne. Ďalšia vec, čo sa stane, sa týka, že sa urobí oslava. A na tej oslave, keby som ja mal špekulovať, aká to bude oslava, tak to špekulujem 10 rokov, ale je to krásne, ako je to jednoduché vlastne vyskladať ten program, keď príde meteorit, učte sa. Spraví sa guláš, pretože ten meteorit mohol zabiť jelenia a keď ho nezabil, tak aspoň ako poctu, že ho mohol zabiť, si urobíme guláš z jelenia. Spraví sa folklórne vystúpenie, tanečníci sa točia okolo svojej osy ako meteorit, keď padal. Spraví sa fire show, keď meteorit sa zapadal v atmosfére, tiež to zažil. Spraví sa večerná tancovačka a tu musím sa pokloní nášmu pánovi starostovi, pretože toto je najlepšia vec, ktorú som kedy v živote videl, čo sa môže urobiť ako podsta meteoritu. Na tancovačke pán starosta spadol, ubrdal si lakeť a tým vlastne svojim vlastným telom preš cítil ten osud meteoritu a dal fotku na Facebook. A teraz čo so mnou? Lebo ja chcem Viete, ja tu bývam, 
mám papiere na umenie. Teraz cítim takú zodpovednosť, že na stenky môžu byť, a oslava môže byť, ale čo také umelecké by tu mohlo vzniknúť. A vyzerá to asi takto väčšinou. Takže ja som išiel inou cestou, pretože väčšinou sa meteori dá nejaký, na nejaký sochársky podstavec. Čím väčší podstavec, tým je sochársky dôležitejší. Ale meteori je zároveň stále akože čím väčší meteorit spadol, pozerajte, čím väčší meteorit spadol, tým je šťastnejší úsmev toho, kto to našiel a nešťastnejší sú tí ostatní, ktorí ho nenašli. Ale taký poriadny meteorit by urobil poriadny kráter. To znamená, že aj keď ten náš je taký maličký, ale keby som chcel prehlbiť jeho význam, tak som vybagroval poriadny kráter, pretože už mám bagrovanie na makanetu na, na našom pozemku. Sme bagrovali, viem číslo na bagristu. Vybagroval som za čepanovské peniaze tento krásny meteorit. Sem môžete chodiť na výlety a kochať sa nad veľkou leposťou presne na mieste, kde dopadol meteorit. Ešte som aj rozmýšľal, čo dovnútra dať, či to nechať len také čisté. To by bolo tiež dobré, ale uh, som rozmýšľal, že tam hodím mestský bicykel z Košic, pretože taká pomsta osobná, že vlastne Košice um, ukradli názov meteoritu, tak ja im ukradnem bicykel a na mapke tých bicyklov tam bude svietiť a bude tam zakopaný chudák. Ale ja nechcem byť taký škodu radosný, takže som tam samozrejme... Počítal s trampolínou, lebo trampolína je prvá vec vo vašom detstve, kde sa naučíte pracovať mimo gravitácie, podobne ako si meteorit celé roky žil. Takže, čo keby dovnútra trampolína, ale veľké priznanie, prepačte mi, toto je hoax. To vybagrovanie som nikdy neurobil, pretože som predsa len citlivá duša a neviem tu robiť také mega sochárske zásahy. Páči sa mi viacej len tak pozorovať, čo sa s tým deje prirodzene v obci. Takže oveľa ve- lepšia vec ako môj meteorit, teda môj kráter je, že keď máte v dedine skanzeník s takou izbou pamätnou, tak sa to zároveň stane múzeum, meteo- múzeum meteoritu. To znamená, že tam je detko s babkou, detko v tradičnom odeve telefonuje, babka múti maslo, číta si by modlitebnú knižku a na stole majú nedelný koláč a ten nedelný koláč je meteorit. Chápete? Je najkrajší spôsob, ako prijať meteorit do rodiny, je položiť ho na jedalenský slo- stôl a detko si s ním štrngne. A to je pre mňa gesto ktoré nikdy neprekonám. Iba, že som mal ešte taký jeden nápad s trampolinkou, že úplne najkrajšie vyústenie toho všetkého by bolo, keby sme sa antigravitačne poskákali spolu s našim naozajstným meteoritom. A tým si ho užijeme my a on si užije tú starodávnu bezváhovosť, ktorú tam hore zažil celé tie milión ročia.